അങ്ങനെ ഞാൻ രാവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരെ ശാസ്ത്രംകോട്ട സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് വന്നു ഫസ്റ്റ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചോറുണ്ടു അതും എൻ്റെ മമ്മി എനിക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ തയ്യാറാക്കിയ പൊതിച്ചോറാണ് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഇവളുമാരെ സെൽഫി എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുമാര് പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് വിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു എൻട്രോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങാം കുറച്ച് പതിയെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങൾ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പവറാക്കിയേ പിന്നെ ടീച്ചറ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് സ്മിത ടീച്ചർ ദിഷ ടീച്ചർ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സീനിയർ പിള്ളേരാണ് ഓ എന്തൊക്കെ ഞാൻ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സീനിയർ അവർ ജൂനിയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുവാണ് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടി അതൊന്നും അല്ല എന്തെങ്കിലും കിട്ടിട്ട് അല്ലേ അപ്പോ ലെസ്റ്റ് മുഖം നോക്കാൻ വന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ കഴിച്ചു നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമോ കഴിയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ചെയ്തേ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ചെയ്തേ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് പാചകം ഞാന് അപ്പൊ ഇതാണ് ശാസ്ത്രം കൊട്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊരങ്ങന്മാരൊന്നുമില്ല സാറെ അതില് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊരങ്ങന്മാരെ കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ വേറെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പാട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു കോപ്പി റൈറ്റ് അടിക്കും അയ്യോ ഒരു സൈക്കിള് വീണ് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ പോയി എന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടു നമ്മുടെ പോവുകയാണ് തിരിച്ച് ഇതോടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഐ ടി എം മേളയ്ക്ക് പങ്കെടുത്തായിരുന്നു അതും ഒന്നും അറിയാതെ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ ചേർന്നു എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി എന്നിട്ട് അവിടെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ കറങ്ങി ആൾക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു വീണ്ടും മമ്മിയുടെ പൊതിച്ചോറുമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബസ് കയറി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും സ്കൂളിൽ ചെന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മത്സരാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ക്യാമറയൊക്കെ പൊക്കി പിള്ളേരോട് വോ 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 ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വിറപ്പിച്ച് ഫീറാക്കി വിട്ട് ഗൾഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നേ ദിവസം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു आज अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के साथ आंधी आने की संभावना है मम्मी दी नो मम्मी हम दे रेडी है एला वाटुवा मोनाले एले उंड अब इंदिरा आना मैं बोलने रहा इदने मोनाले एले और एक को मात्र वाला चोर नो एले आना पर नाले एले उंड उड़े टो अंद अंगने अद यंग आने जे हां अब मम्मी वड एला रेडी अब एणीते मम्मी मम्मी नाले रेडी नीते नाले रेडी नीते अलेक्सा आने नी पिचे अलेक्सा आने नी पिचे രാവിലെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം അപ്പം ഇലക്കകത്ത് ചോറുണ്ട് വേണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മമ്മീനകത്ത് പൊതിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മമ്മിയുടെ ഒരു വിചാ എന്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ മമ്മീൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ കഴിക്കാൻ എടുക്കണേ ക്ലോസ് പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 
പിന്നെ പേസ് തേച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലുള്ള ഉന്മേഷ നിമിഷങ്ങൾ വരുമല്ലേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരാളെടുത്ത് ഊതി കൊടുത്ത വയനാറ്റം അല്ലാതെ വേറെ എന്താ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബൂമറും ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനെക്കാട്ടി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പേസ്റ്റിനെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തേക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ശരിയെന്നാ രാവിലെ പുട്ടും പഴമല്ല പുട്ടും പഞ്ചസാരയും മീനും കൂടി ഏത് മീനാ കേരയോ ആ കേര മീൻകറിയും കൂടി കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പുട്ടും എടുത്ത് നോക്കട്ടെ മീനും കൂടി നോക്കാം ും രാവിലെ കഴിക്കുന്ന നല്ലൊരു വൈബാണ് പുട്ടും മീൻകറിയും കഴിക്കാത്ത ആരുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ അല്ലേ അതും കേര മീൻകറിയും എന്റെ മമ്മിയുടെ പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ കൈസ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് വേണം എന്റെ ബാഗ് ശരി അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വിളിച്ച് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരും വിളിച്ച് അപ്പൊ ഓടിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തുവാ എട്ട് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അവിടെ എട്ടരയൊക്കെ കണ്ട് എത്തണ്ടയാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ കൈസ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയി പോയി ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ഓടി പോട്ടെ അപ്പൊ സ്കൂളെത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു വാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ശരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കൊട്ടാരക്കരയിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയായിരുന്നു വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ എട്ടരയ്ക്ക് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ എട്ട് പത്തൊമ്പതിനാണ് സ്കൂളിൽ വന്നത് എന്തായാലും ഓക്കെ ായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വാനിന് കയറ്റം കയറുന്നില്ല ലോഡ് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു കാരണവശാൽ ഗിയറും വീടുന്നില്ല ഗിയറ് എടുത്തിട്ടും കയറി പോകുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി ചെയ്യും ഹായ് കൊള്ളാലോ വാനിന്റെ അകത്തൊരു ചെടിത്തോട്ടം ബാക്കിലോട്ട് വന്നിരുന്നു നമ്മളിനി അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പണി വണ്ടിക്ക് ഒരു പണി പറ്റി ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ഇതായിട്ടിരുന്നു പിന്നെ ആ വാനി ലോഡ് കയറ്റത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിനി സാറിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പോവുകയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സ്കൂൾ അങ്ങനെ എത്തി അവന്മാരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവന്മാരെ എടുത്തു എല്ലാം എടുത്തോടാ ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ആണ് ഈ സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് 
നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓരോരോ മത്സരങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെറുക്കന്മാരുടെ ബഡ്ഡിങ്ങും ലെയറിങ്ങും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെടി അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ പക്ഷെ അവിടെ വെയിൽ കാരണം ഇവന്മാർ വീണ്ടും വേറെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് തണലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് അവസാനം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങോട്ടിരുന്നു ഹായ് അന്ന് നമ്മളെ മത്സരിച്ചല്ലേ അവിടെ കൂടെ മത്സരിച്ച് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് പിന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് മത്സരം കഴിഞ്ഞു ദേ ആയിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പടം ഇതൊക്കെ ബാക്കി മത്സരാർത്ഥികളുടെ പടങ്ങളാണ് ആ കൊള്ളാമല്ലോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെയും ജഡ്ജ്മെൻറ്റൊക്കെ കഴിയണം എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതിലേതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതായിരുന്നു താങ്കളുടെ പെയിൻറ്റിങ് ഏതായിരുന്നു മറ്റത്തൊന്നും ആ വരച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇയാളുടെ ഏതായിരുന്നു ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ എച്ച് എസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും പേരാണ് ഇവിടെ വരച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് വരച്ചത് എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ താരണ്ട് ഇരിക്കുന്നു റിങ് പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെളിയിൽ സോ ഇനി വാല്യുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം അറിയാം ഇത് കൈയൊക്കെ ഫുള്ളും പെയിൻറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരുന്നു എല്ലാം കഴിവണം ഇത് എൻ്റെ തുണിയൊക്കെ നൂത്ത് നോക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് നമ്മൾ ചോറ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വേണ്ടി ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല മഴ സമയത്ത് നല്ല സീനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുന്ന് ആൾക്കാർ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നു കഴിക്കാം വേണ്ട നല്ല ചിക്കനും ബിരിയാണിയും ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവറേജ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ലാവിഷായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള സാധനം കഴിയുണ്ട് കൈകിട്ട് എന്തായാലും ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൈകിട്ടാം എന്തായാലും ഇത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ചിക്കനും ബിരിയാണി ആ മണത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പൊളിയായിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മഴയത്ത് നല്ല ബിരിയാണി ചിക്കൻ പൊളി പ്ലേറ്റ് ഫുള്ള് തൂത്ത് പഠിച്ചു ഇല്ല അതായിരിക്കും മത്സരം കഴിഞ്ഞു സമയം എന്തോ ആയി രാവിലെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയതാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബിരിയാണി തട്ടിട്ടത് സ്കൂളിന് ബിരിയാണി കഴിച്ചാ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ റോട്ടിൽ ഈ നമ്മുടെ ക്യാമറ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും കെ എസ് ആർ ടി സി ആ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെ അവിടെ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി കെ എസ് ആർ ടി സി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്ന അടുത്ത കെ എസ് ആർ ടി സി കേരളമല്ലേ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കാണും ഓ മച്ചാനെ നമ്മൾ സീനാണ് പൊളിയാണ് വൈബാണ് ഓ ഗൈസ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഗൈസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു മത്സരത്തിന് ദൂരെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കൊട്ടാരക്കര വരെ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയതായിരുന്നു വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിലൊരു മൂന്ന് അമ്പതായപ്പോൾ തന്നെ വന്നായിരുന്നു സോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവല് മത്സരമായിരുന്നു നമ്മുടെ വർക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് നമ്മൾ കിടുവായിട്ട് നമുക്കപ്പം ഒക്കുന്നത്തോളത്തെ കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇനി നൈറ്റിലെ അറിയത്തുള്ളൂ വീട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് അമ്പതായപ്പോൾ വന്നായിരുന്നു വന്നിട്ട് പിന്നെ കടയിലൊക്കെ പോയി സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൾ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒന്ന് തുമ്മുന്നത് ഓ തുമ്മലും എല്ലാം അടക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കും കൂടി ഈ വീടിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീടിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കൈസ് ഈ വീഡിയോ എപ്പോൾ ഇറങ്ങും എപ്പോൾ ഇറങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ വാനിനകത്ത് കയറി വന്നു കൈസ് ഞങ്ങൾ വന്ന വാനിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഗിയർ എത്ര ഇട്ടിട്ടും കൊണ്ട് വീടുന്നില്ലായിരുന്നു കയറ്റമൊക്കെ കയറാൻ അമ്മാതിരി സീനായിരുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചും
ഞാൻ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതേപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി ഞാൻ തന്നെ ഇത് രാത്രി എനിക്ക് കഴിക്കണം അപ്പോൾ എന്തുവാണെന്നറിയാലോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിരിയാണി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഞാൻ അവിടെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ടൈപ്പ് മണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മുന്നിൽ കൊതിയും കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു ആ ഒരു മണം കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു പോയി ഓക്കെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുക്കിംഗ് മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ വെറൈറ്റി മണം വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും കൂടി ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുന്നു ചിക്കൻ്റെ മണം വരുന്നു സോ അപ്പോൾ മമ്മിയുടെ പൊതിച്ചോറ് അതേപോലെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കൂടെ നിന്ന ടീച്ചറും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ടാങ്ക് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സാറ് സാറൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറിൻ്റെ കാരണത്തായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം വാനത്ത് പോയിട്ട് വാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ ആ വാന ഞാൻ മറക്കത്തില്ല വാനയും ഓടിക്കുന്ന ആ മാമനെ കടയിൽ പോയി അനിയും പറഞ്ഞിട്ട് ബേക്കറി സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നൂഡിൽസ് മേടിച്ചു ഇൻസ്റ്റാ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ നല്ലൊരു നൂഡിൽസ് ആണ് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പൈസി നല്ലൊരു മസാല ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കിടലം സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതേ ഒരു ഓറഞ്ച് കേക്ക് മേടിച്ചു ഇത് നല്ല കിടലം സാധനമാണ് എല്ലാം തീർന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ ഒരു വട്ടം മേടിച്ചതാ പിന്നെ വീണ്ടും മേടിച്ചു മിച്ചറ് തന്നെ ഇപ്പം ഇത്രയും തീർത്തു കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് കിട്ടും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നാല് കിലോ അരിയും മേടിച്ചോണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹയർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് പാലുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കിച്ചൺ ഒന്ന് സർവേലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കുട്ടനുണ്ട് ഡാഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയതാ കെൻറ്റ് ക്യാം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കിളിലൻ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഓരോരോ ക്യാമറകൾ കാണും ഇവിടെ കെൻറ്റ് ഐ ഉണ്ട് റിയൽമിയുടെ ക്യാമറ ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടി ഇതിന് കോളിംഗ് സിസ്റ്റം സൂപ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആണ് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് കേട്ടോ മമ്മിയുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരല്ലേ പുള്ളേ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടം വരെ പോയിട്ട് നല്ല ക്ഷീണത്തോടെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് നാല് കിലോ അരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ടൗൺ വരെ പോയി പോയിട്ട് വന്നു കൂടെ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ചേട്ടത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്യ മമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വല്യ മമ്മി അരിയൊക്കെ മേടിച്ചെന്ന് സൈക്കിൾ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഓ വന്ന് കൈസ് ഇനി സോ കൈസ് എൻ്റെ ദാടി പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ ദാടി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാനാണ് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ദ യൂണിഫോമിൻ്റെ പാൻറ്റിനെ ഊരിയില്ല ഊരി ഇടണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു പീസ് മൈൻഡ് ആണ് പിന്നെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓക്സിജനാണ് സോ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരം രാവിലെ നാല് മണിക്ക് പൊതിനെ പൊതിച്ചോത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മണിക്ക് തുറക്കുവാണ് എന്തുവായോ എന്തോ ചെറിയ മണത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചോറുതായി ചപ്പാത്തി വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചോറ് കുറച്ച് ചൂടുകൂടാക്കി തന്നു ഇതല്ല വേറെ എന്നാലും മമ്മിയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൈ വേണം സോ ഇനി നല്ല വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ബൈ ബൈ ഗൈസ്